안녕하세요 세레리아 입니다 이제 완연한 봄이지요 베란다에는 꽃잔치가 시작되고 있습니다 3월에는 조금씩 물을 축여 주면서 뿌리를 깨워 주었는데요 오늘은 해도 좋고 기온도 올라서 조금 더 물의 양을 늘려서 분의 2분의 1에서 3분의 2 정도 적게 물을 주었습니다 이제 곧 4월 인데요 4월에는 흠뻑 물을 줄 거고요 그리고 물줄때 깍지약도 희석해서 방제를 할 겁니다 물 주는 영상이고요 뿌리가 깊게 뻗지 않은 소용종들은 물을 조금씩 이렇게 축여 주고요 나머지 종들은 물을 좀 넉넉히 주고 있습니다 제가 영상을 찍느라 조금 적게 준 것은 나중에 한 바퀴 정도씩 더 돌려서 물을 주었고요 그런데 베란다에서는 이런 소용종들은 물을 너무 넉넉히 주면 웃자라니까 살짝 위에만 축여 주면서 계속 물을 줄 거고요 지금 영상을 촬영하느라 펌프질을 못해서 물이 좀 약하게 나오고 있는데요 영상 촬영 후에 조금 덜준 선인장들은 물을 조금씩 더 넉넉히 주었고요 제가 항상 물 주는 영상은 이쪽만 촬영을 하는데요 모두 촬영을 할수 없어서 오늘도 이쪽만 촬영했고요 여기는 경기 북부고요 아직은 밤기온이 아주 높지 않아서 디스코의 경우는 물의 양을 약간 줄여서 주고 있습니다 디스코는 4월이 되어야 물을 조금 더 넉넉히 주고요 나머지는 넉넉히 물을 주고 있습니다 아주 흠뻑 준 것은 아니라서 열흘 정도 지나서 날씨를 보고 나서 흠뻑 줄 거고요 물은 한 11시쯤 물을 주는 것이 가장 좋습니다 그러면 낮 동안 수분이 어느 정도 증발해서 온도가 낮은 밤에 용토가 좀덜 젖은 상태로 지내겠지요 태평화는 좀 많이 수축되어 있는데요 이제야 깨어나기 시작하는 거라 그렇고요 물 주는 영상은 계속 올라가니까 나중에 변화되는 모습도 비교할 수 있을 거예요 남부지방이라면 풀간 수시기를 저보다 조금 당기셔도 됩니다 저는 4월이 되어야 선인장의 풀간 수를 시작합니다 지금쯤 아마 뿌리가 활성화되기 시작하면서 새로운 하얀 뿌리가 나오고 있을 거예요. 새로도 물을 넉넉히 주었고요. 지금 기온이 좀 올라서 지난주에 일부는 옥상으로 올렸고요 이번주 주중에 비가 한번 오기 때문에 아직 옥상에는 많이 올리지 않았고요 비가 온 후에는 많은 선인장을 옥상으로 올릴 계획입니다 
그런데 저는 대룡가는 아직 물을 주지 않습니다. 대룡가는 기온이 완전히 오르기 전에는 물을 주지 않고요. 대룡간의 경우는 4월달이 되어야 추여주기 시작해서 5월 초쯤 기온이 완전히 오른 다음에 물을 줍니다. 아래쪽도 물을 줄 거고요. 이제 선인장들이 물을 먹고 팽창하면서 채색도 원래의 채색으로 돌아올 거고요. 건강한 채색으로 변한 선인장들의 모습도 또 보여드릴 수 있을 거예요. 가시가 하얀 선인장은 위에서 물을 주게 되면 가시가 누렇게 되면서 보기 싫어져요. 앞직은 흠 물을 흠뻑 주는 것이 좋지 않으므로 물의 높이를 낮게 해서 화분을 올려놓아서 저면으로 물을 줍니다. 다른 방법은 물의 높이를 높게 해서 화분을 몇 초만 담궜다 떼는 방법도 있습니다. 이런 선인장들은 과습에 민감하기 때문에 기온이 좋은 시기가 아니면 너무 흠뻑 저면을 하는 것은 일반 베란다에서는 과습의 위험이 있어요. 그러므로 약간 부족한 듯하게 물을 주는 것이 관리하기에 아마 편할 겁니다. 오늘도 이렇게 끝까지 봐주셔서 너무나 감사합니다.